சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தமிழ் ஜாப்ஸ் பக்கத்துல வர்ற பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வர்ற ஜாப் நோட்டிபிகேஷனை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க இந்த வீடியோ பாக்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல இந்தியன் ஆர்மியில இருந்து வெளியாகி இருக்கிற டெக்னிக்கல் கிராஜுவேட் கோர்ஸுக்கான வேகன்சியை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வேகன்சிக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணுவதற்கு நீங்க ஒரு திருமணம் ஆகாத ஆணாக இருக்கணும் இந்த டெக்னிக்கல் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டிக்கு உள்ளது அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கு இந்த வேகன்சி நீங்க இப்பவே அப்ளை பண்ணிக்கணும் இது டேரா டன்ல கண்டக்ட் பண்றாங்க இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க நேஷனாலிட்டி கொடுத்திருக்காங்க நீங்க கண்டிப்பா திருமணம் ஆகாத ஆனா இருக்கணும் ஒரு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியனா இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் பூட்டான் நீங்க திருமணம் ஆகாத ஆண் மற்றும் ஒரு இந்திய குடிமகனா கண்டிப்பா இருக்கணும் இது அல்லது சப்ஜெக்ட் ஆஃப் பூட்டான் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் நேபாள் டிபெட்டியன் ரெஃபியூ அதுக்கப்புறமா பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க பர்மா ஸ்ரீலங்கா ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் அதுல உள்ள கென்னியா உகண்டா யுனைடெட் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் டான்சியா சாம்பியா மால்வாய் எத்தியோப்பியா வியட்நாம் இங்க இருக்கவங்களும் அப்ளை பண்ணலான்னு கொடுத்திருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் சர்டிபிகேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து இஷ்யூ பண்ணிருப்பாங்க இந்த சர்டிபிகேட்டை நீங்க அப்ளிகேஷன் கூட எனச்சு அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடுத்ததா ஏஜ் லிமிட் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு நீங்க இருபது வயசுல இருந்து இருபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் உள்ளாடி இருக்கிறவங்க விண்ணப்பிச்சுக்கலாம் நீங்க ரெண்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுக்கும் ஒன்னு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்துக்கும் இடைப்பட்ட வருஷங்கள்ல பிறந்தவரா இருக்கணும் இதுல அப்ளை பண்றதுக்கு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் பாத்தீங்கன்னா மெட்ரிகுலேஷன் செகண்டரி ஸ்கூல் எக்ஸாமினேஷன் சர்டிபிகேட்ல இருக்கிறது அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு கொடுத்திருக்காங்க வேற ஏஜுக்கு எந்த டாக்குமெண்டும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இத முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் என்ஜினியரிங் டிகிரி கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களும் அல்லது கடைசி வருஷம் படிக்கிறவங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பைனல் இயர்ல படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரூஃப் ஆஃப் பாசிங் சர்டிபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது பன்னிரண்டு வாரத்துக்கு உள்ளாடி நீங்க ப்ரொவைட் பண்றது மாதிரி இருக்கும் நீங்க அதுக்குள்ளாடி சர்டிபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ண தவறிட்டீங்க நீங்க <laughs> வேகன்சிங்கிருக்கும் <laughs> செய்யக்கூடாது <laughs> நீங்க இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சு நீங்க பாக்குற சர்வீஸ பொறுத்து உங்களுக்கு ரேங்க் கொடுத்திருக்காங்க அடுத்ததா ஒவ்வொரு ரேங்குக்கும் 
பே ஸ்கேல் கொடுத்திருக்காங்க மிலிட்ரி சர்வீஸ் பே பாத்தீங்கன்னா லெப்டினன் ரேங்க்ல இருந்து பிரிகேதார் ரேங்க் வரைக்கும் பதினாயிரத்தி ஐநூறு வரையன்னு கொடுத்திருக்காங்க அடுத்ததா கேட ட்ரைனிங் ஸ்டைஃபண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூறு ரூபான்னு கொடுத்திருக்காங்க ஃப்ளையிங் அலோன்ஸ் இதுவும் கொடுத்திருக்காங்க இது தவிர டியர்னஸ் அலோன்ஸ் கிட் மெயின்டெனன்ஸ் அலோன்ஸ் இது எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் ரேங்க் பேசிஸ்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ரேங்குக்கும் இந்த அலோன்ஸ் எல்லாமே மாறுபடுது யூனிஃபார்ம் அலோன்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க யூனிஃபார்முக்கு ஒரு வருஷம் இருபதாயிரம் ரூபா தர்றதா கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ ரேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் அலோன்ஸ் இதுவும் தர்றதா கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அலோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டிபி டிஏ சிட்டிஸுக்கு ஏழாயிரத்தி இருநூறு ரூபா பிளஸ் டிஏ கொடுக்காங்க வேற பிளேஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க அந்த பிளேஸோட டீட்டெயில் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்காங்க தேவைப்படுறவங்க செக் பாத்துக்கோங்க <laughs> அமௌண்ட் மாறுறதாவும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அடுத்ததா எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு உள்ள டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இது டிகிரி முடிச்சவங்களுக்கான செலக்ஷன் ஆனனால நீங்க ஆபீசர்ஸ் என்ட்ரி வழியா தான் அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது நீங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணுவதற்கு முன்னாடி இந்த நோட்டிபிகேஷனா ஃபுல்லா படிச்ச அப்புறம் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் அந்த நோட்டிபிகேஷனோட லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தர்றேன் தேவைப்படுறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ண அப்புறம் உங்களால இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சிஜிபிஏ அல்லது கிரேடு கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க அதை செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க செலக்ஷன் நடக்கிற இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் பிரிண்ட் அவுட்ல ஒரு காப்பி நீங்க அதுல சைன் பண்ணி இருக்கணும் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் போட்டோ ஒட்டி இருக்கணும் இதை எடுத்துட்டு போகணும் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பி உங்களோட மெட்ரிகுலேஷன் செகண்டரி ஸ்கூல் மார்க் ஷீட்ல பண்ணி இருக்கணும் இது எதுக்குன்னா பர்த் ப்ரூஃபுக்கு வேற அட்மிட் கார்டு மார்க் ஷீட் டிசி இதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா டுவெல்த் கிளாஸ் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ஜினியரிங் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணதற்கான ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பி எல்லா மார்க் ஷீட்டோட எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது இருக்கும் அடுத்ததாக ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எல்லாம் அது எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது இருக்கும் அடுத்ததாக ஃபைனல் இயரில் படிக்கிற கேண்டிடேட்ஸுக்கு பிரின்ஸிபால் அல்லது ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் கிட்ட இருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது இருக்கும் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டிக்ளரேஷன் சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுல ஏதாச்சும் டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களை அந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூக்கு அலோ பண்ண மாட்டாங்க நீங்க எடுத்துட்டு போற சர்டிபிகேட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்டா தான் இருக்கணும் இதை அவங்க வெரிஃபை பண்ண அப்புறமா உங்களுக்கு திரும்ப தந்துருவாங்க அப்ளிகேஷன்ல ஒரு காப்பி உங்ககிட்டே கொடுத்துருவாங்க நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணும்போது ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டுமே சப்மிட் பண்ணணும் நிறைய தட அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷனை கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அடுத்ததா செலக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் செலக்ட் ஆகி இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கு மெயிலுக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க உங்களுக்கு மெயில் வந்த அப்புறம் நீங்க இந்த வெப்சைட்ல எஸ்எஸ்பி டேட் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்துக்கலாம் இந்த அபிஷியல் வெப்சைட்லயே பாத்துக்கலாம் இதுல எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ மட்டும்தான் பெங்களூர் அலகாபாத் ஒரு சில சென்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்க சைக்காட்ரிஸ்ட வச்சு எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க இதுல உங்களை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடியிலையும் எஸ் எம் எஸ்லயும் தெரியப்படுத்துவாங்க அதாவது இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூல பாத்தீங்கன்னா டூ ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களை அணைக்கே வீட்டுக்கு விட்டுருவாங்க இந்த இன்டர்வியூ பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நாளா நடக்கும் எல்லா டீட்டெயிலுமே இந்தியன் ஆர்மி டாட் என்ஐசி டாட் இன் வெப்சைட்ல ஒரு குறிப்பிட்ட 
நீங்க மறுபடியும் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிராவல் அலோன்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க இதுல எல்லாமே பாஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் நீங்க ஃபைனலா செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மெரிட் லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்ஜினியரிங்ல எடுத்த மார்க்கும் வச்சு தான் பிரிப்பேர் பண்ணுவாங்க என்சிசி பேக்ரவுண்ட் எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் இது எல்லாமே அவங்க கன்சிடர் பண்றதா கொடுத்திருக்காங்க உங்களோட தகவல் நீங்க கொடுத்திருக்கிறது ஏதாவது தவறா இருந்தா உங்களோட அப்ளிகேஷனை கேன்சல் பண்றதா கொடுத்திருக்காங்க அதாவது யூபிஎஸ்சியால நடத்தப்படும் தேர்வுல நீங்க பங்கேற்க கூடாதுன்னு அவங்க உங்களை தடை பண்ணிருக்க கூடாது அதை பாத்துக்கோங்க உங்க மேல கிரிமினல் கேஸ் அல்லது அரஸ்ட் வாரண்ட் ஒண்ணுமே இருக்க கூடாது உங்களை அந்த என்டிஏ ஐஎம்ஏ ஓடிஏ நேவல் அகாடமி ஏர்போர்ஸ் அகாடமி அல்லது ஏதாவது ட்ரைனிங் அகாடமில இருந்து வெளியே அனுப்பிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேகன்சிக்கு அப்ளை பண்றதுக்கான தகுதி கிடையாது வேற உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த வெப்சைட்ல செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம்னு கொடுத்திருக்காங்க இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மாசம் ஒன்பதாம் தேதி க்ளோஸ் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் என்னெல்லாம் இருக்கணும்னு கொடுத்திருக்காங்க அதை நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்க இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஹைட் அண்ட் வெயிட் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு நீங்க நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருந்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் தான் வெயிட் இருக்கணும் இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் வெயிட் இருக்கலாம் இது போல உங்களோட ஹைட்ட வச்சு நீங்க இதை செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அடுத்ததா அந்த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறமா விஷன் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த விஷன் ஸ்டாண்டர்டு நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஃபிட்டா இருக்கிறதுக்கு ஒரு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்குள்ள நீங்க வர்றீங்களான்னு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரொசீஜரும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இதை ரீட் பண்ணி பாக்கணும்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் இதோட நோட்டிபிகேஷனை கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இல்லாட்டி இந்த பேஜ்ல நீங்க இதை பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இதை ரீட் பண்ணிக்கலாம் மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க வெயிட்டை பத்தி காதுகளை பத்தி இதையும் நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இதுவரைக்கும் நீங்க தமிழ் ஜாப்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேகன்சியை பத்தி உங்க நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்